হ্যালো ফ্রেন্ডস সিলিকিউস ইয়ারের আপনারা কি জানেন মিশরের পিরামিড থেকে যা যা জিনিসপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে এমন একটা অবজেক্ট আছে যেটা কিনা এখনো আপনারা খেতে পারেন শুনতে অবাক লাগছে না অবশ্যই তাই অবশ্যই এটা অবাক করাই বিষয় কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বাস্তব বিষয় যে মধু কখনো নষ্ট হয় না আজ থেকে প্রায় হাজার হাজার বছর আগে মিশরের পিরামিডে থাকা মধু কিন্তু এখনো পর্যন্ত খাবার উপযোগী রয়েছে কিন্তু মধু কেন নষ্ট হয় না এই ভিডিওতে আমরা সেটাই জানবো মধু কেন নষ্ট হয় না এটা জানার আগে আমরা মোটামুটিভাবে একটু মধু কীভাবে তৈরি হয় সেটা জেনে নিই অ্যাকচুয়ালি শ্রমিক মৌমাছিরা ফুলের পরা গ্রেণু সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি নেকটাল বা মকর অন্ধ সংগ্রহ করে এবং সেগুলো তারা তাদের স্টমাকে অর্থাৎ পাকস্থলিতে নিয়ে যায় এবার দেখা যাচ্ছে কি পাকস্থলিতে যখন তারা নিয়ে গেল সেই মকর অন্ধগুলোকে সেখানে না অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের ইনভার্টেস বলে উৎসব খরিত হয় এবং এই উৎসবটা সেই মকর অন্ধগুলোকে দুটো শর্করা জাতীয় পদার্থে ভেঙে ফেলে এই শর্করা জাতীয় পদার্থের নাম একটা গ্লুকোজ আর একটা ফ্রুকটোজ এবার কি হলো মৌমাছি যখন আবার তাদের মৌ চাকে ফিরে এলো তখন তারা স্টমাক থেকে সেই খাদ্যবস্তুগুলো তাদের মুখে ফিরিয়ে আনে উল্টো দিকে এবং মুখে আনার পর তারা অ্যাকচুয়ালি কি করে সেটাকে জাস্ট বমি করে দেয় এবং ওই কুঠুরিগুলোকে ভর্তি করে এবার দেখা যাচ্ছে যখন তারা বমি করে দেয় না তখনই অ্যাকচুয়াল ম্যাজিক্যাল ব্যাপারটা ঘটিয়ে ফেলে তারা যখন বমি করে তখন তাদের বডি থেকে আর এক ধরনের উৎসব নিঃসরণ করে তার মধ্যে মিশিয়ে দেয় এই উৎসবের নাম গ্লুকোজ অক্সিডেজ আর এই গ্লুকোজ অক্সিডেজটা অ্যাকচুয়ালি ওই পথটাকে দুটো বাই প্রোডাক্টে ভেঙে ফেলে এই দুটো প্রোডাক্টের নাম একটা গ্লুকোনিক অ্যাসিড আর একটা হাইড্রোজেন পারক্সাইড আর তারপর তারা কি করে তাদের ডানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বাতাস করে সেই মধুটার ওপর এবং এতে দেখা যায় কি হয় না অ্যাকচুয়ালি সেই মধুর মধ্যে যাবতীয় সামান্য পরিমাণে যেটুকু পরিমাণে জল থাকে সেই জলটাও বাষ্পীভূত হয়ে যায় আর এটাই অ্যাকচুয়াল কারণ মধুকে নষ্ট না হতে দেওয়ার এটার ফলে কি হয় না অ্যাকচুয়ালি যেহেতু মধুতে গ্লুকনিক অ্যাসিড রয়েছে গ্লুকনিক অ্যাসিড যেহেতু একটা অ্যাসিড ওই জন্য দেখা যায় মধু না অ্যাকচুয়ালি একটু অ্যাসিডিক হয় আর মধু অ্যাসিডিক হওয়ার ফলে কি হয় না মধুর পিএইচ মাত্রা মোটামুটি দেখা যায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর পয়েন্ট জিরোর মধ্যে এবার দেখা যাচ্ছে না যখন কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া সেই মধুতে প্রবেশ করল তখন কি হবে না ব্যাকটেরিয়া তো বংশবৃদ্ধি করতেই পারবে না তার কারণ ব্যাকটেরিয়াদের বংশবৃদ্ধি করার জন্য জল থাকা আবশ্যিক আর যেহেতু এখানে একদমই জল নেই তাই জন্য সে বংশবিস্তার করতে পারবে না উল্টে সেই ব্যাকটেরিয়াটার বডি থেকে সব জল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মধুতে টেনে নেবে এবং এরপরে ব্যাকটেরিয়ার যে দেহাবাসের অবশিষ্ট রইল সেগুলোকে জাস্ট হাইড্রোজেন পারক্সাইড নিমেছে পরিষ্কার করে ফেলবে এবং মধুতে আলটিমেটলি কোনো ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্বই থাকে না আর এই কারণে মধু কিন্তু কোনো দিন নষ্ট হয় না তবে বন্ধুরা আপনারা জানলে অবাক হবেন মধু কিন্তু নষ্ট হয় কিভাবে হয় যদি আপনারা মধুকে খোলা বাতাসে রেখে দেন তাহলে দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি মধুর মধ্যে বাতাসে যে জলীয় বাষ্প আছে সেগুলো অ্যাটাক করতে থাকে এবং তার ফলে কি হয় ওই গ্লুকনিক অ্যাসিডটা অনেক ডাইলুটেড হয়ে যায় আর ডাইলুটেড হয়ে যাওয়ার ফলে কি হয় পিএইচ মাত্র মোটামুটি সেভেনের কাছাকাছি চলে আসে আর এর ফলে ব্যাকটেরিয়ার বসবাস করতে সুবিধা হয় এবং তারা বংশবৃদ্ধি করে মধুটাকে কিন্তু নষ্ট করে দিতে পারে তাহলে বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি বলবো যদি আপনারা মধুকে এয়ার টাইট অবস্থায় রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু মধু বছরের পর বছরের পর বছর ইনট্যাক্ট থাকতে পারে আশা করছি বন্ধুরা আপনার বুঝতে পেরেছেন কেন মধু নষ্ট হয় না আশা করছি আপনারা এটাও বুঝতে পেরেছেন যে মধুকে কিভাবে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো সম্ভব আশা করছি আমি আপনাদের সঠিকভাবে বোঝাতে পেরেছি যদি মনে করেন ভিডিওটি ভালো লেগেছে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন যদি খারাপ লাগে তাহলে ডিসলাইক করতে ভুলবেন না এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেন আপনারা ভিডিওটি অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন না এছাড়া বন্ধুরা যদি মনে হয় কোনোভাবে ভিডিওটি আপনাদেরকে কোনোভাবে কোনো হেল্প করলো তাহলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিন সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন আরও একবার আমি দেবাংশু আবার কোনো একটা বোকা বোকা প্রশ্ন নিয়ে আসছি সিলিকিউজে